ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മെൽറ്റിംഗ് മൊമെൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അരിയുണ്ട എന്നാൽ ഇതാ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അരിയുണ്ടയല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ അരിയുണ്ട എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിനി നോക്കാം ഈ അരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ബോയിൽഡ് റൈസാണ് ബോയിൽഡ് റൈസോ പാർ ബോയിൽഡ് റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മട്ട അരിയോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായി വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ചരണ്ടിയ തേങ്ങയാണ് ഈ അരിയുണ്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ശർക്കരയാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് ഉരുക്കിയ ശർക്കരയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉരുക്കിയ ശർക്കര ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തി കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചീകി എടുക്കാവുന്നതുമാണ് അതും മുക്കാൽ കപ്പ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ശർക്കര ചീകി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരിയുടെ അളവ് അല്പം കൂടെ കുറച്ച് എടുക്ക കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അരി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും അടുത്തതായി വേണ്ടത് കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ടാണ് അരക്കപ്പ് ക്യാഷ്നട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഏലക്ക വേണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഈ അരി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് കഴുകി വാരി വെച്ചിരുന്ന അരി ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ അരി ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായിട്ടത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഈ അരിയുടെ പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന കളറിലേക്ക് മാറും ചുവന്ന കളറിലേക്ക് മാറുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിങ്ങനെ പൊട്ടി വരും ആ പൊട്ടി തെറിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അരി ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചുവന്ന കളറ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും കളറൊക്കെ മാറി ഏകദേശം നല്ല ഒരു റെഡിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അരി നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അരി പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് വേണം അരി പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത അരി ഞാനൊരു മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് ശേഷം ആ ക്യാഷിനിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് ക്യാഷിനിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് ആ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് ശർക്കരയും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അധി അരഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും ശർക്കരയും ക്യാഷിനിട്ടും ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ ആ ബൗളിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ അരിപ്പൊടിയുടെ കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കൈ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്താൽ അത് ശരിക്കും മിക്സായി കിട്ടില്ല കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അരിപ്പൊടിയും ആ തേങ്ങയും ശർക്കരയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ സമയത്ത് ഏലക്കായുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോ അത്ര തന്നെ വേണ്ട അതിലും കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാകും അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ അരിയുണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മെൽറ്റിംഗ് മൊമെൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്